Eine Feder der diebischen Taube. Wie soll das funktionieren? Na komm schon, spuck den alten Lügner aus. Dich sollte man nicht aus den Augen lassen. Da oben hängen riesige Früchte. Sehen massiv und schwer aus. Vielleicht sollte ich nicht direkt unter dem Baum herumstehen. Sieht eher aus wie ein Trichter. Das hat sie wohl mit Helm gemeint. Ein Dornenstrauch. Conroy hatte ganz viele davon auf seinem Fenstersims stehen. Zumindest für eine Sache bist du gut. Oh, ein Astloch. Was da wohl drin ist? Hm, nichts. So, Falle präpariert. Die Wollmaus kann kommen. Wow, dass wir das überlebt haben. Hm, aus den Trümmern könnte ich ein Haus für Laura und mich bauen. Wir könnten hier in der Abgeschiedenheit leben und eine Familie gründen. Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Meine Güte, selbst die Splitter sind zersplittert. Nichts Brauchbares mehr. Au, oh, toll. Und jetzt? Riecht wie eine Schnecke, die jemand erst zertreten und anschließend in der Sonne liegen gelassen hat. Meine eigene kuschelige Wollmaus. Gut festhalten! Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Hoffentlich sieht mich Laura nicht. Tapferer Helm, du hast deine Schuldigkeit getan. Essen kann ich sie nicht. Ich kann sie höchstens werfen. Mist, sie rutscht mir aus den Fingern. So kann ich sie nicht werfen.
Das Tier hier muss zu der biologischen Gruppe der sogenannten komischen Kreaturen gehören. Es gibt auch noch die merkwürdigen Mischwesen, aber so eins habe ich noch nie gesehen. Auf, auf Eindringlinge wird geschossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Achtung, gefährliche Fallen. Was bist du denn? Hallo, mein Kleiner. Kann man dich denn streicheln? Hallo, junger Freund. Die Antwort auf Ihre erste Frage lautet, ich bin ein Schroff. Und die Antwort auf Ihre zweite Frage ist, nicht, wenn Sie eines qualvollen Todes sterben wollen. Oh, tut mir leid, ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr reden könnt. Keine Ursache. Das wissen viele nicht. Die meisten, die mich kennengelernt haben, sind tot. Also eigentlich jeder. Äh. Sie müssen verstehen, ich bestehe zu 96% aus tödlichen Giften. Meine Güte. Ja, man lebt sehr sicher. Es wird auf die Dauer aber schon ein wenig einsam. Hm. Ihr, äh... Würdet euch selbst also als giftig bezeichnen? Das ist ein Selbstverteidigungsmechanismus meiner Spezies. Ach so, damit ihr im Wurzelwald überleben könnt, obwohl es hier so gefährlich ist? Um einmal der Wahrheit die Ehre zu geben, das Gefährliche am Wurzelwald sind eigentlich die Schroffs. Was genau ist denn so gefährlich an euch? Also im Prinzip äh, alles. Ich sondere ein mörderisches, ätzendes Sekret ab. Mein Schwanz ist der Prügel des Todes und mit meinen Krallen will ich gar nicht erst anfangen. Sie bohren sich in alles, was weicher ist als ein Diamant. Ich könnte ewig so weitermachen. Ihr seid also gefährlich. Gefährlich ist das falsche Wort. Es beinhaltet die Möglichkeit, eine Berührung mit mir lebend zu überstehen. Ich würde mich eher als absolut tödlich einstufen. Wirklich? Ja, ganz ehrlich, Hand drauf. <lacht> Nein, ich mache nur Spaß. Habt ihr diese Fallen hier aufgestellt? Wieso sollte ich das tun? Ich bin absolut tödlich. Aber wer war es dann? Ach, das war der verrückte Alte, der hier im Wald wohnt. Für einen Geistlichen legt er eine erstaunliche Kreativität an den Tag, wenn es um das Töten von Eindringlingen geht. Ein Geistlicher? Heißt das, er ist ein Windmönch? Ein ehemaliger Windmönch. Sein Brunnen ist versiegt. Ich habe den Verdacht, dass er darüber nicht ganz hinweggekommen ist. Warum stellt er den Fallen auf? Will er nicht gefunden werden? Ach, wer weiß schon, was eine verrückte Seele umtreibt. Als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, hat er etwas von einem geheimen Ort im Wald gefaselt, den er beschützen muss. Genau da wollen wir hin. Super, dann müssen wir nur noch an diesen Fallen vorbei. Na dann viel Glück. Genauso gut kannst du versuchen, einen Schroff zu küssen. <lacht> Nein, ehrlich, mich hat noch nie jemand geküsst, weißt du. Äh... Hm, das Fallensystem sieht nicht sehr raffiniert aus. Für wahr. Aber der verrückte Alte, der sie aufgestellt hat, ist da eher ein Verfechter von Effektivität. Also... Sie sind nicht clever, aber tödlich. Was ist denn so schlimm an euren Krallen? Nun, ich sage es mal so. Eigentlich kann ich mich nur auf festem Stein fortbewegen. In jedem anderen Untergrund bleibe ich stecken, da sich meine Krallen sofort hineinbohren. Und auch dieser Stein wird irgendwann aufgeben. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Ach, das ist halt so schlimm. Das hält mich zumindest fit. Eure Krallen sind wirklich scharf. Mir tränen schon die Augen, wenn ich sie ansehe. Ja, und unpraktisch sind sie auch. Oha. Oh ja. Ohne es zu wollen, schneide ich mir ins eigene Fleisch und fange an zu bluten. 
Und du willst nicht wissen, was mein Blut alles anrichten kann. Ich glaube, das will ich wirklich nicht. Mit diesen Krallen könnt ihr dann doch nichts anfassen. Oh, ich kann durchaus Dinge anfassen. Ich kann nur nichts anfassen, ohne dass es stirbt. Was genau ist denn ein Sekret? Eine Körperflüssigkeit. Alles, was man so absondern kann. Meine Haut und mein Speichel zum Beispiel sind hochgradig ätzend. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass ich, wenn es regnet, nicht nass werde. Weil der Regen im Sekundenbruchteil verdampft. Oder dass ich ohne weiteres ein Loch in diesen Stein spucken könnte. Das klingt aber wahnsinnig beeindruckend. Ja, ich habe einmal ein Mädchen damit so beeindruckt, dass sie tatsächlich mit mir ausgegangen ist. Wie ist es gelaufen? Ja, eigentlich gut. Aber wenn ich nervös bin, habe ich eine feuchte Aussprache. Oh, und wie hat sie reagiert? Na, sie war ganz aufgelöst. <lacht> Verstehst du? Aufgelöst. <lacht> Feuchte, tödliche Aussprache also? Hm, hört sich sehr unpraktisch an. Und wie? Versuch mal als Schroff eine Frau kennenzulernen. Sind Schroff Mädchen genauso giftig? Das Problem ist, dass sie noch viel giftiger sind. Wenn zwei Schroffs sich verlieben, dann wirklich für den Rest ihres Lebens. Wie romantisch. Naja, der Rest des Lebens ist dann eben nicht mehr besonders lang. <lacht> Kannst du mir das erklären? Ähm, ich habe die Fallen entschärft. Hm. Wer da? Ich wollte nur... Ihr seid ein Windmönch. Ihr tragt ja das Rot der Windwächter. Ja, auf dem Stoff sieht man Blutflecken nicht so deutlich. Bitte tötet mich nicht. Ich wollte eure Fallen nicht kaputt machen. Antworte ehrlich. Bist du eine Gefahr für die Geheimnisse des Wurzelwaldes? Nein, ich bin keine Gefahr. Ich bin das Gegenteil. Ich bin die Ungefahr. Äh, Conroy hat immer zu mir gesagt... Conroy? Ich hasse diesen miesen, kleinen, hinterhältigen, verräterischen Gnom! Sollte ich diesen aalglatten, niederträchtigen, verabscheuungswürdigen Nacktmull jemals wieder treffen, werde ich ihn in seinen faltigen Hintern treten, bis er sich selbst als Mütze tragen kann! Was? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört. Also, ich war mal vor ewig langer Zeit sein Novize. Aber das ist bestimmt schon äh, eine Stunde her. Du wirst schon noch reden. Hey, Flötennase. Keine Sorge, ich hol dich da runter. Was war das? Lebend? Okay, ja, lebend. Ich hasse Windmönche. Dieser Trottel. Ich sollte ihn einfach da hängen lassen. Hey, Flittenhase. Robert. Hier. Laura. Mann, bin ich froh, dass du hier bist. Ich fühle schon meine Beine nicht mehr. Du da! No, 
nur mit mir selbst. Hallo, Robert. Na, wie geht's? Bitte töten Sie uns nicht. Ich muss Blütennase da wirklich runterholen. Er dreht langsam durch. Robert, wenn du mich hören kannst, gib mir ein geheimes Zeichen. Okay. Wie ist denn das geheime Zeichen? Junge, wenn ich jemanden zum Reden haben wollte, hätte ich mir einen Papageien gefangen. Laura, tu was. Es tut mir leid, ich dachte eigentlich, das Seil reißt. Und dann was? Ich wäre einfach runtergefallen. Ja, aber du wärst doch in dem weichen Sumpf gelandet. Stimmt. Ruhe! Hast du keinen Respekt vor einem Windbrunnenwächter? Hier hat der verrückte Alte einen Pfeil hingeschossen. Er steckt zu so fest. Der Haken, den ich Pandor geklaut habe. Auf Eindringlinge wird geschossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Auf Körperteile ist selbst Acht zu geben. Für verlorene Gliedmaßen wird keine Haftung übernommen. Achtung, gefährliche Fallen. Was ist das denn für ein Vieh? Egit. Es gibt wirklich widerliche Kreaturen in diesem Wald. <lacht> Diese Kreaturen haben zufällig Ohren und Gefühle, die man verletzen kann. Du kannst reden? Was für ein komisches Tier bist du denn? Also, ich darf doch sehr bitten. Euer Begleiter war sehr viel netter als ihr, junge Dame. Außerdem ist komisch das falsche Wort. Es sei denn, ihr findet es lustig, wenn Lebewesen eines grausamen Todes sterben. <lacht> Kommt drauf an, um wen es sich handelt. Was soll an dir denn so gefährlich sein? Ich gehöre zufällig zu der äußerst gefährlichen Spezies Schroff. Aus der Familie der vernunftbegabten Amphibien. Und das heißt? Das habe ich eurem Gatten schon erklärt. Mein Körper besteht zu 96% aus tödlichen Giften. Bis auf diese Stelle an meinem Kopf, die kratzt einfach nur. Habt ihr gerade Gatte gesagt? Ja, und, dass ich sie jederzeit umbringen könnte. Er ist nicht mein Gatte. Wie kommst du da nur drauf? Hallo? Ich bin tödlich. Ich bin nicht verheiratet. Und ich habe eine trockene Stelle am Kopf. Wir haben alle unsere Probleme. Eine trockene Stelle? Ja, ich habe sehr sensible Haut. Es juckt höllisch. Und ich kann mich nicht kratzen. Aber das habe ich eurem Gatten schon erzählt. Hört auf, das zu sagen. Ich kenne ihn erst seit einer halben Stunde. Ach, meint ihr nicht, dass eine Hochzeit dann etwas überstürzt war? Zum letzten Mal. Er ist nicht mein Gatte. Und wenn du das nochmal behauptest, wird die kratzende Stelle dein kleinstes Problem sein. Kein Grund, so aus der Haut zu fahren, junge Dame. Ich bin etwas gereizt, weil die Stelle auf meinem Kopf mich so kratzt. Na gut, du vernunftbegabte Amphibie. Warum tust du denn nicht einfach was drauf? Was schlagt ihr vor? Ich weiß nicht. Eine Creme? Creme? Bitte! Ich verwende nur homöopathische Mittel. Das Wort hast du dir doch gerade ausgedacht. Hm, aber an sich ist es eine gute Idee. Dafür, dass ihr so überaus töppelhaft redet, scheint ihr gar nicht so dumm zu sein. Vorsicht! Hättest du bessere Laune, wenn die Stelle nicht mehr jucken würde? Ich denke schon. Aber kratzen kann ich mich nicht. Hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit? Lieber würde ich meine Hand in kochendes Wasser stecken. Witzig, dass Sie das sagen. Der Effekt wäre nämlich ungefähr der gleiche. Warum besorgst du dir denn nicht einfach einen Balsam oder sowas? Ich kann hier leider nicht weg. Wie ich Ihrem Gatten... Er ist nicht mein Gatte. 
Schon sagte, meine Krallen schneiden sich durch beinahe jeden festen Untergrund und ich kann mich kaum fortbewegen. Nun ja, vielleicht hätten Sie ja die Freundlichkeit. Falls ich irgendwo in diesem Wald einen Make-up-Verkäufer finde. Was für ein widerliches, stinkendes Schlammloch. Danke. Das ist mein Zuhause. Es ist vielleicht kein Palast, aber es gehört mir allein. Um Gottes Willen, du wohnst hier? Durchaus. Es bietet viele Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Womit denn? Oh, hier ist schon einiges versunken. Eine Vase, eine alte Unterhose und mehr Pfeile, als ich jemals zählen könnte. Und da hinten bei den Stängeln, die wie Farnkraut aussehen, liegt die Brille von dem Verrückten auf dem Baum. Weißt du zufällig etwas über den verrückten Alten, der da oben im Baum wohnt? Ach, der Alte, der euren Gatten in die Falle gelockt hat. Er ist nicht mein Gatte. Und ja. Nun, das ist ein verrückter Windmönch. Sehr aggressiv. Ihr würdet euch wahrscheinlich gut verstehen. <lacht> Witzig. Ich weiß nicht viel über ihn. Er schimpft nachts leise vor sich hin, baut überall Fallen und ist fast taub. Und seit ihm seine Brille ins Moor plups gefallen ist, ist er auch noch blind. Der verrückte Kerl ist ein Windmönch? War ja sowas von klar, den kann man einfach nicht trauen. Reden Sie mit mir? Nein, Schrufs kann man nämlich auch nicht trauen. Die Brille von dem verrückten Alten liegt da im Moor? Ja, Brillen werden gerne verwendet, um Bücher zu lesen. Was ein Buch ist, wisst ihr? <lacht> Sicher, dass es vernunftbegabte Amphibie heißt? Und nicht, wir sind vom Aussterben bedroht, weil wir nicht die Klappe halten können, Amphibie? Vertrauen Sie mir. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nämlich studiert. Sicher, dass die Brille bei dem Farnkraut liegt? Das ist kein Farnkraut, das sind Pfeile. Der Alte hat seine Brille fallen lassen, plumps und aus Wut ein paar Mal auf die Stelle geschossen. Mir reicht's, ich gehe jetzt. Nach, Sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich die knisternde Spannung zwischen uns nicht bemerkt habe? Wow, mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Meine Chili Drops sind leider alle. Falls jemand fragt, wo der Haken ist, ich habe ihn. Nicht kratzen! Was für eine idiotische Pflanze. Vollkommen hohl. Ja, ich kann die Brille ertasten. Genau wie der Schroff gesagt hat. Aber ich kann sie damit nicht herausziehen. offenbar zwei dicke Lupen zusammengeschraubt. Super Idee. Dann wird er mich bestimmt mögen. Wir können Freunde werden, zusammen kochen und uns alle unsere Geheimnisse erzählen. Bei einer dieser Gelegenheiten könnte ich ihm dann Gift ins Essen schmuggeln und hätte damit die Chance, Flötennase zu befreien. Brillanter Plan. Und während der ganzen Zeit werde ich mich dann fragen, warum ich den Typen nicht einfach von seinem Baumhaus geschubst habe. 